bet vēl ir reiz. Cik tad ilgi un būs saugriež? Būs zievs saugriež. Tātad nāk tā gaisma. Viņa nāk. Un laidiet viņa iekšā. Tā lūdzu nepārēdaties. Tas, ka mūsu senči varēja ēst cūkšņu kur, bet tās cūkas jau arī kāli tikai uz ziemu sērkiem. Bet to gaļu taupīja visam gadam. Tātad viņa neēd katru dienu gaļu. Bet putrus gan. Bet viņa neēd arī viens otru. Nebija jau laika, bija smagi jāstrādā. Un izskatās, ka šodien ar to strādāšanu tā ir kā ir. Ja ir tik laiks aprunāt citus. Mazgāt netīra vēļu citu klātbūt, ne? Sūdzēties par saviem vīriem, par saviem bērniem, par valdību, par iekārtu. Ja kaut kas nepatīk, man tad jāiet un jāmaina. Ja kaut kas nepatīk, tad jāsaka, es tā negribu. Bet to jau arī nedara. Sēž latvietas komforta zonā. Viņam ir valsts darbs, viņam ir ciet auga. Viņš nedomā par tiem, kas viņam to auga maksā. Vā, cik tur ir ērni. Sēžu deputātas krēslā. Nu jā, viņi tagad nokaunējās. To likumu, kad jāpaukst ir auga, tad un tad viņu rokās ir to par mani. Un dalīt naudiņu, kur vēl nemaz nav nopelnīt. Es runāju par nākošo gadu. Ir arī ties gan zvēku. Ja tagad izskatās, ka viena liela daļa cilvēka imitē darbu un nestrādā. Viena liela daļa cilvēka iņa mantas un nevar atbildēt ne uz vienu konkrētu jautājumu. Tātad vai viņa ir īstajā vietā? Mums nevajag ne tās politiķa paudzes. Mums nevajag nevienā ar iepriekšēju pieredzi. Jo iepriekšējā pieredze, kā mēs tagad redzam, ir komunista valdīšanas laika pieredze. Un viņa sēž. Arī toreiz strādnieks tika pārdomāts arī tagad. Ak, Dievs, nu taču, lai maksā. Tad kā lai šodien izdzīvo mamma, kam ir divu bērnu ar minimālu augu? Un Rimīķēda nemaksā pilnu augu minimālu. Viņa sarēķina, lai kādu stundiņu pietrūks, lai nav jāmaksā tajā nodokļa. Nu, maksim, dabūju par ribām. Pienu tagad maksā to minimālu augu. Vai tiešām ir jānotiek atkal kādai nelaimē Latvijā? Vai vismaz tie lielie apdomātos un vēnām darīt to, kas viņam ir jādara? Viņš šodien liekas, ka viņi ir lieli. Gribat kādam novēlēt kaut ko sliktu, novēlēt viņam nākošu gadu kļūt par miljonāriem. Priecīgi nebūs. Jo lielu likums ir vienkārši. Tam, kam ir iedotas daudz, ir jādalās ar tiem, kuriem nav nekā. Tāpēc piestūstoši gadu atpakaļ varu iespēju naudu pelnīt, iedev vīrišķē enerģijai. Šodien tas viss brūk, sīrī īraka, pēr divup. Tur tas viss sākās. Un tur tas viss arī beigsies. Nepildīt tos dievu likums. Kara arī nebūs. Nevarēs ar kāru vairs šo atrisināt, ko paši ir samudzinājuši. Un ir vēl viena lieta. Un to zina visas tautas. Kas grib visu, tas nedabū neko. Un padomājot, ko jūs gribat novēlēt sev, saugriežos jaunajā gadā? Vai jūs maz zinat, ko jūs vēlties un kas jums ir viss svarīgāk? Tā jau ir tā lūkšana. Ko tad lūkt? Es pār jau jau lūkt vajag par citiem. Tad jau pašam arī būs. Mīļais Dievs, dod iespēju manai tautai krūt par vienu divē. Tā ir man lūkšana. Mēs esam tik maz. Mums katrs cilvēks ir liela vērtība. Un nav svarīgi, vai viņam ir krievu saknes vai ukraiņu saknes. Viņa ir mūsu pilsoņa. Viņa ir lielāk patriota nekā dažkāpēc Latvijas. Ir jāmācās mēlēt. 18. es sanēmu daudz īsiņu ar apsveikumu valsts dzimšanas dienā. 
Un es saņēmu ļoti skaistu dīziņu no Jākabils. Es sveicu valsts dzimšanas dienā un ļoti lepojos, ka mums ir tā cilvēks kā jūs. Paldies šiem cilvēkiem. Paldies par labiem vārdiem. Piedot spārnus, lielus spārnus, dar, ka tu dod un lūdzu par citiem. Un paldies par to mīļu un kodēvāt mani.